టీసాట్ ప్రేక్షకులకి టీఎస్పీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ మరి ఇతర పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతున్నటువంటి యువత యువకులందరికీ కూడా టీసాట్ తరఫున శుభాకాంక్షలు ఈ సెషన్లో మనము ఫిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భారతదేశ భౌగోళిక శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం ఇది భారతదేశం యొక్క వర్తక వాణిజ్య రంగంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు ఏ విధంగా సంభవిస్తున్నాయి ఈ వర్తక వాణిజ్య మార్పులు సంభవించడంలో గల ప్రాధాన్యతను పరిశీలించుకుంటూ దీనిపైన వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశాన్ని కూడా మనం పరిశీలించాలి ఈ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పుట్టుగా దాని యొక్క విధులు లక్ష్యాలు వీటితో పాటుగా వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ప్రభావం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల యొక్క వర్తక వాణిజ్య రంగాల మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎంతవరకు ప్రభావితం చేయగలుగుతున్నాయి అనే అంశాలను కూడా మనం పరిశీలించాలి ఈ అంశం కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే రెండు వేల ఐదులో జరిగినటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఏపీపీఎస్సీ నిర్వహించినటువంటి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి డబ్ల్యూటీఓకి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రశ్నను ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా అయితే చర్చించుకున్నామో భారతదేశం యొక్క వర్తక వాణిజ్యంపై దాని యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందని ఎలా చర్చించుకుంటున్నామో అదేవిధంగా ఇవ్వబడింది కానీ ఇది మనకి ప్రస్తుతం జిఎస్ పేపర్ టూలో ఉండేటటువంటి జియోగ్రఫీలో మెయిన్స్లో సిలబస్లో పెట్టడం జరిగింది ఇది కొంతవరకు ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనము ముఖ్యమైనదిగా భావించాలి పూర్తిగా డబ్ల్యూటీఓ నడకపోయినప్పటికీ దీనికి సంబంధించిన అంశం ఏదో ఒక విధంగా ఏదో ఒక దగ్గర చర్చకు లేదా అంటించడానికి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అభ్యర్థులందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని కొంచెం లోతుగా పరిశీలించాలి ముందు భారతదేశం యొక్క వర్తక వాణిజ్య రంగంలో వస్తున్న మార్పులు ఏమిటి ఇవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మనము సాధారణంగా ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత అంటే స్వాతంత్రానంతరం వస్తున్నటువంటి మార్పులను మనం గమనించాలి స్వాతంత్రానికి మాత్రం మార్పులు గమనిస్తూనే స్వాతంత్రానికి ముందు మన భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వరూపం ఏ విధంగా ఉంది అలాగే ఈ ఆర్థిక స్వరూపం ఏ విధంగా మరల్చబడింది కలోనియల్ పవర్స్ చేత వలసవాద దేశం యొక్క ప్రభావం చేత మన ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా వర్తక వాణిజ్య రంగం ఏ విధంగా వలుపు తిప్పబడింది అనే అంశాన్ని కూడా కొద్దిగా సృశిస్తూ తరువాత స్వాతంత్రానంతరం స్వాతంత్రాన్ని ఉన్నటువంటి వివిధ దశలని ఆ తర్వాత ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా మనం ఏ విధమైనటువంటి వర్తక వాణిజ్యాన్ని మనము గమనించగలుగుతున్నాం అనే అంశాలన్నిటి కూడా కూలకష కూలంకషంగా చర్చించి ఒక ముగింపు కూడా ఇవ్వడం అనేది మంచి ముగింపు కూడా ఇవ్వడం అనేది మంచి ఉండాలి మనకి ఆన్సర్లో సో మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవి కూడా కొంతవరకు ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్నే కాబట్టి మనకి జియోగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి రెండో యూనిట్ చాలా అతిపెద్ద యూనిట్ ఎక్కడ ప్రశ్న ఇస్తాడు అనేది మనం ఊహించలేని విధంగా అంత పెద్ద సిలబస్ పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి మనం అన్ని పాయింట్స్ మీద అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మీద సరైన అవగాహన కలిగి ఉండడం అనేది తప్పనిసరి ఇప్పుడు వర్తక వాణిజ్య రంగంలో వస్తున్న మార్పులను మనం పరిశీలించడం కంటే ముందు భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వాతంత్రానికి ముందు ఏ విధంగా ఉండేది అనగా ఒక్కసారి కనుక ఒక రెండు నిమిషాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే అనాది నుంచి మనం చూసినట్లయితే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి దానితో పాటుగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో పాటు కొంత మైనింగ్కు సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తులను మనం సేకరించి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసేవాళ్ళని ఒక చోళులు చాళుక్యులు పాండ్యులు ఆ ప్రాంతం నుంచి కానీ పరిశీలించినట్లు శాతవాహనుల వరకు కూడా ఆ తర్వాత క్రమంలో క్రమంగా భారతదేశం నుంచి ఎగుమతి అయ్యేటటువంటి ఎగుమతులను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రధానంగా వస్త్ర రంగంలో దీని యొక్క ప్రభావం మనం గమనించవచ్చు భారతదేశానికి వస్త్రాలపై ఉన్నటువంటి మక్కువ భారతదేశ వస్త్ర కళాకారుల యొక్క చేనేత చేనేతదారుల యొక్క నైపుణ్యము ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనల్ని ఆకర్షించిందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఉదాహరణకి భారతదేశం నుంచి ఎగుమతి అయ్యేటటువంటి మన చేనేత వస్త్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇటలీ మీదుగా ప్రయాణించి పశ్చిమ వాయువ్య ఐరోపా దేశాలకు వెళ్ళే క్రమంలో అవన్నీ కూడా ఇటలీలోనే ఆ ట్రేడ్ అంతా జరిగిపోయేంత అంటే అంతటి పరిస్థితి మనం గమనించవచ్చు సో వస్త్ర వాణిజ్య రంగంలో ఇటలీనే చాలా అధికంగా దిగుమతి చేసుకొని దానికి ఎగువన ఉన్నటువంటి యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 
వాటికి కూడా ఎగుమతులు వెళ్ళేంత అవకాశం ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి మన భారతీయ యొక్క భారతీయుల చేనేత కళల యొక్క నైపుణ్యం సో చేనేత రంగం చాలా అభివృద్ధి చెందింది అలాగే వ్యవసాయ రంగంలో చూసినట్లయితే ప్రధానంగా ఆహార ధాన్యాల పంటల్ని మనం సాగు చేసుకునే వాళ్ళని వరి కావచ్చు గోధుమ కావచ్చు అలాగే పప్పు ధాన్యాలు కూడా మనం ఉత్పత్తి గణనీయంగా సాధించే వాళ్ళని కానీ ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై నుంచి ఆ ప్రాంతం నుంచి మనం పరిశీలించినట్లయితే కలోనియల్ పవర్ బ్రిటిష్ వలసవాద ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభావం మనకి మొదటి ప్రపంచ సంగ్రామం ఏదైతే ఉందో మొదటి మన స్వాతంత్ర సంగ్ర సమర సంగ్రామం ఏదైతే ఉందో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు తర్వాత వారి యొక్క ఆర్థిక విధానంలో పూర్తిగా మార్పులు వచ్చినట్టుగా మనం గమనించవచ్చు అప్పటి వరకు పరోక్షంగా మనల్ని దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి బ్రిటిష్ వలసవాద ప్రభుత్వం ఇక్కడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా దోపిడీ ప్రారంభమైంది క్రమంగా వలసవాద ప్రభుత్వ కాలంలో మనం ఏవైతే ఆర్థికంగా ప్రాముఖ్య రంగాలు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్షీణించడం మొదలుపెట్టాయి అప్పటి వరకు మనం తయారు చేస్తున్నటువంటి వస్త్రాల పరిశ్రమ వస్త్రాల యొక్క తయారీలో ఇప్పుడు ముడి పదార్థం ఏదైతే ఉందో పత్తి కానివ్వండి దానికి సంబంధించిన ఇతర ఉత్పత్తులు కానివ్వండి అన్నీ కూడా ముడి పదార్థాలు మనం బ్రిటన్కి యూకేకి ఎగుమతి చేసి అక్కడ నుంచి మనం మరలా ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తయారైన వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దిగుమతి చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాం అంటే మొదట్లో మనం స్వాతంత్రానికి ముందు ఒక వంద సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో మనం పరిశీలించినట్లయితే ముడి పదార్థాల ఎగుమతి అనేది ఎక్కువగా ఉండేది తర్వాత ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారీ వస్తువుల దిగుమతి అనేది ప్రధానంగా ఉండేది ఫలితంగా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పునాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పునాదులనే కబలించేసేటువంటి ప్రయత్నం జరిగి ఆ పునాదులు కూడా కూలిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనం గమనించవచ్చు భారతదేశం నుంచి ఎగుమతి అయ్యేటటువంటి అనేక రత్నాలు కానివ్వండి వజ్రాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా యథావిధంగా ఎగుమతి అవుతూనే ఉన్నాయి కానీ అటు వాటి యొక్క ఎగుమతి దిగుమతులు ఎటువంటి మార్పు కూడా మనం గమనించలే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆ ప్రాంతం వచ్చేసరికి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమయ్యే సమయానికి భారతదేశం యొక్క వర్తక వాణిజ్యంలో ఒక గణనీయమైన మార్పును మనం గమనించవచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అంటే రెండవ దశకంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే భారతదేశం నుంచి ఎగుమతి అయ్యేటువంటి ముడి పదార్థాల ఎగుమతి అనేది చాలా తీవ్రంగా అంటే వాటి యొక్క ఉద్రిత చాలా గణనీయంగా ఉన్నట్లు మనం గమనించవచ్చు ఈ కాలంలో ఎగుమతి అయినటువంటి ముడి పదార్థాలను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇనుము సంబంధించినటువంటి ముడి పదార్థము అంటే ఇనుప ఖనిజము మిగిలిన ఖనిజాలు వాటితో పాటుగా ప్రతి మరియు జూటు తదితర ముడి పదార్థాల ఎగుమతులను మనం గణనీయంగా గమనించవచ్చు సో పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఈ మధ్య కాలంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రతి జనుము ఇనుము ఎగుమతులు అనేవి ఎక్కువైనాయి ఎగుమతులు ఎక్కువైనాయి ఇదే సందర్భంలో యూకే నుంచి మనకి ప్రాసెసర్ గ్రూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పుడప్పుడే భారతదేశంలో కొంత పారిశ్రామిక రంగం కూడా అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభించింది మనం చూసాం పంతొమ్మిది వందల ఏడులో మనకి టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఐరన్ అండ్ ఇండియన్ ఇండియన్ ఐరన్ స్టీల్ కంపెనీ ఐఐఎస్సి అలా ఈ క్రమంలో కొంత ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారాలు కానివ్వండి కొన్ని పరిశ్రమలు కానివ్వండి ప్రారంభించడం మొదలు కావడంతో ఈ పరిశ్రమలకు అవసరమైనటువంటి ముడి ముడి పదార్థాలు కాకుండా మనకి ఆటోమొబైల్ యంత్రాలు కానివ్వండి వాటి తగిన పరికరాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి యూకే నుంచి తదితర దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకునేవాళ్ళం అంటే ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్ అనేవి దిగుమతులు ఎక్కువయ్యాయి సో ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్లో మనం దిగుమతులను మనం చూడవచ్చు సో ఇది ఒక ప్రధానమైన దశ ఇది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు మధ్య ఈ దశను మనం గమనిస్తే పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మధ్య కాలంలో ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్ దిగుమతి అనేది మనం ఎక్కువగా గమనించాల్సినటువంటి అంశము ఇక ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ కాలంలో ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి గణనీయమైన డిమాండ్ ఉండింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు యుద్ధంలో పాల్గొన్న క్రమంలో ఆ యుద్ధ అవసరాలకు అనుగుణంగా వారి యొక్క ఉత్పత్తులు లేకపోవడం వల్ల భారతదేశం నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే అనేక ఉత్పత్తులను కూడా మనం ఎగుమతి చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే డిమాండ్ ఫర్ రా మెటీరియల్స్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే ముడి పదార్థాలకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఏర్పడింది ఈ ముడి పదార్థాల్లో మరలా ఐరన్ ఓరు ఓకేనా సో తర్వాత మిగిలినటువంటి ఇనుము తర్వాత కొంతమేర మ్యాంగనీసు ఇలాంటి ముడి పదార్థాల యొక్క ఎగుమతి ఎక్కువడంతో పాటు కాటన్కి కూడా డిమాండ్ ఎక్కువగా పెరిగింది జూటుకు కూడా మరలా డిమాండ్ ఇంకా గణనీయంగా పెరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆ ప్రాంతంలో మోదీ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో భారతదేశం నుంచి ఎగుమతి ఎగుమతులు చాలా గణనీయంగా అభివృద్ధిని సాధించాయని మనం చెప్పవచ్చు ఇక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు త
అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో నార్మల్స్ అంటే ప్రశాంతమైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడడం వల్ల వారి యొక్క ఉత్పత్తులు కూడా గణనీయంగా పెరగడంతో మన గ్రహ మన యొక్క ఎగుమతులు గణనీయంగా మళ్ళీ తగ్గుతూ వచ్చాయి అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ దశకం నాటికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాటికి ఎగుమతులలో తగ్గుదల ఎగుమతులలో తగ్గుదల కానీ దిగుమతుల్లో మాత్రం ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఆ దిగుమతులు అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చినాయి వీటితో పాటుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక మంద గమనం ఏదైతే ఉందో ఆర్థికంగా భారతదేశ భారతదేశం ఉన్న ప్రపంచం మొత్తం అంతా కూడా ఒక ఆర్థిక సంక్షోభ ఏర్పడినటువంటి ప్రాంతం సో రష్యాలో ఏర్పడినటువంటి సంక్షోభ ప్రపంచం అంతటి కూడా చుట్టుముట్టడంతో గణనీయంగా వినిమయ వస్తువులకి గిరాకీ డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోవడం జరిగింది అలాగే ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ వ్యయాలు కూడా క్రమంగా తగ్గుతూ రావడం వల్ల ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై దశకం నుంచి క్రమంగా దిగుమతులు మరల ఎగుమతులు మరల క్రమంగా క్షీణించాయి దిగుమతులు ఎటువంటి మార్పు లేకుండా జరిగింది ఇక సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సమయానికి వచ్చేసరికి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంకి వచ్చేసరికి అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి భారతదేశం నుంచి మరలా ఎగుమతులు వృద్ధి రేట్ను చోటు చేసుకు వృద్ధి రేట్ని చోటు చేసుకున్నాయి ఇప్పుడు కూడా ప్రధానంగా ఎగుమతులు ఏమిటంటే ముడి పదార్థాలు దిగుమతులు మరలా ఇప్పుడు దిగుమతులకు వచ్చేసరికి ఇట్లా కొంత మోడ్రన్ అంటే భారతదేశం అప్పటికే కొంత పాశ్చాత్య విద్యా విధాన ప్రభావం వల్ల లోనయ్యి ఉంది కాబట్టి ఆధునీకరణ అనేది కొంతమేర చోటు చేస్తుంది కాబట్టి గృహ అవసర వస్తువులు కానివ్వండి అలాగే ఇంటి నిర్మాణ రంగానికి అవసరమైన వస్తువులు కానివ్వండి అలాగే మన పర్సనల్ అంటే సౌందర్య భరితమైనటువంటి వస్తువులు ఏమైనా వీటన్ని యొక్క డిమాండ్ పెరగడంతో భారతదేశంలో క్రమంగా దిగుమతులు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి కాకపోతే ఈ దిగుమతులు ఆధునిక ఆధునిక ప్రపంచానికి ఆధునిక కాలాన్ని సరిపోయేటటువంటి దిగుమతులుగా మనం గమనించవచ్చు ఇక భారతదేశం యొక్క ఎగుమతులు నేను పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు తర్వాత అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మరలా దిగుమతుల్లో ఎగుమతులలో మరలా క్షీణత చోటు చేసుకుంది దిగుమతులు మరలా క్రమంగా పెరుగుతూనే వచ్చాయి అంటే భార ప్రపంచ యుద్ధ కాలం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలం జరిగినంత త్వరక కాలం వరకు మన యొక్క వస్తువులు డిమాండ్ ఉండింది ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిపోగానే మరలా డిమాండ్ క్రమంగా పడిపోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనము స్వాతంత్రానికి ముందు కనుక మన భారతదేశం యొక్క వర్తక వాణిజ్యాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఎగుమతులు దిగుమతులను ఎప్పుడు కూడా ఫ్లక్చుయేషన్స్ కంటే షఫుల్ అవుతూ ఉన్నాయి ఒక మార్పు ఒక స్థిరమైనటువంటి నిలకడ లేనిటువంటి నిలకడ ఉన్నటువంటి దశ కాకుండా నిలకడ లేని దశని మనం గమనించవచ్చు స్వాతంత్రానంతరం ఒక యాభై నుంచి అరవై సంవత్సరాల పాటు కనుక మనం వర్తక వాణిజ్యాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే ప్రధానంగా రెండు మార్పులను గమనించవచ్చు పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్య కాలంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై కాలంలో ప్రధానంగా రెండు ఏమైతే మార్పులు సంభవించాయి అనుకుంటున్నామో అది అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అయినటువంటి టీ కాఫీ అంటే వ్యవసాయ ఆధారిత ఉత్పత్తులు టీ కాఫీ జూటు ఓకేనా తోళ్ళు హైట్స్ స్కిన్స్ అలాగే స్పైసెస్ సుగంధ ద్రవ్యాలు సుగంధ ద్రవ్యాలు టొబాకో పొగాకు వీటి యొక్క ఉత్పత్తుల్లో గణనీయమైనటువంటి అభివృద్ధి సాధించడంతో పాటు ఎగుమతులు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్య కాలంలో ఏ వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తుల్లో మనం ఎగుమతుల్లో వృద్ధి రోటీని మనం నమోదు చేసుకోవచ్చు గ గమనించవచ్చు అంటే ఈ పంటల్లో మనం గమనించదగినటువంటి మార్పులు చేరాయి ఇక రెండవ మార్పును కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎక్స్పోర్ట్స్లో వీటితో పాటుగా కొంత ప్రాసెస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ మెటీరియల్స్ కూడా కొంతమేర అభివృద్ధి చోటు చేసుకుంది ఎగుమతుల్లో అంటే ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రధానంగా మన యొక్క భారతదేశం నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి ఈ ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్ కూడా కొంతమేర దిగు ఎగుమతులకి చోటు చేసుకోవడం కల్పించింది సో ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ బూస్ట్ ఇన్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓకే వీటితో పాటుగా ఐరన్ ఓర్ల యొక్క అంటే ఐరన్ ఓర్ ఖనిజం ఏదైతే ఉందో ఇనుప ఖనిజం దీనికి కూడా ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫలితంగా ఈ ఐరన్ ఓర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంతా కూడా మనము చైనాకి కొంతమేర అలాగే యూకేకి కొంతమేర ఓకేనా ఈ రెండు దేశాలకి మనము చైనా జపాన్ యూకే ఈ మూడు దేశాలకి మనం గణనీయంగా ఎగుమతులు చేయడం ప్రారంభించాం ఇక వీటి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు మనం పరిశీలించినట్లయితే అప్పటి వరకు ఇంధన వినిమయంలో పెద్దగా మార్పు చోటు చేసుకోలేదు భారతదేశ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ కావడం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రవాణా రంగం అభివృద్ధి చెందడం రైల్వే వ్యవస్థ మరింత అభివృద్ధి చెందడం ఈ కారణాల వల్ల ప్రజల యొక్క వినిమయ వస్తువుల వ్యవహారంలో లేదా వినిమయంలో మార్పులు రావడం వల్ల జీవన శైలిలో మార్పులు రావడం వల్ల
జీవన ప్రమాణ వ్యయాలు క్రమంగా పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉన్నదో మనకి హరిత విప్లవం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఉత్పత్తి సాధ్యమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో గణనీయమైనటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగడం వల్ల ఈ అన్ని కారణాల వల్ల మనకి దిగుమతుల్లో ఒక ప్రధానమైన మార్పు చోటు చేసుకుంది అదే పెట్రోలియం సో పెట్రోలియం కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ రిఫైనరీలు స్థాపించడం ఆ రిఫైనరీలకు అవసరమైనటువంటి పెట్రోల్ని దిగుమతి చేసుకోవడం వాటిని మనం మరలా శుద్ధి చేసి పెట్రోల్ డీజిల్గా విడుదల చేసి మరలా అవుట్లెట్ పాయింట్స్కి పంపించడం ఈ విధంగా రవాణా రంగంతో పాటు కొంత వ్యవసాయ రంగంలో అభివృద్ధి తర్వాత జీవన వ్యయంలో జీవన ప్రమాణంలో వస్తున్న మార్పుల వల్ల పెట్రోలియంకు డిమాండ్ అధికంగా పెరగడం ప్రారంభించింది ఆ పెరగడం పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకం నుంచి పెరగడం ప్రారంభమైనటువంటి పెట్రోల్ యొక్క దిగుమతులు నేటికి కూడా మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం సో పెట్రోల్ దిగుమతులు క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చాయి ఇంకా ఎగుమతులు కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనము మనం ప్రధానంగా ఇప్పుడు కూడా మనము ఐరన్ ఓర్ని మనం ప్రధానంగా ఎగుమతి చేస్తూనే ఉన్నాం ఇనుప ఖంజాన్ని మనం ఎగుమతి చేస్తూనే ఉన్నాం సో ఇనుప కంచు ఇప్పటికి కూడా ఎగుమతి చేస్తూనే ఉన్నాం ఎప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు మనం ఎగుమతి ఎగుమతి చేస్తూనే ఉన్నాం సో ఇనుప ఖనిజ యొక్క ఎగుమతుల్లో గణనీయంగా పెరుగుదల సంభవించింది అలాగే మరొకటి మనం చూసినట్లయితే ఏదైతే పెట్రోలియం మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నామో ఈ పెట్రోల్ నుంచి వచ్చే ఉప ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉంటాయో పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు సో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల్లో కూడా మనం గణనీయమైన మార్పుని లేదా ఎగుమతుల్లో ప్రగతిని మనం చోటు చేసి చూడడం గమనించింది వీటితో పాటుగా మనకి బంగారు ఆభరణాలు కానివ్వండి లేదా బంగారు ఆభరణాలు అంటే అంటే కూడా గోల్డ్ పొద అంటే డైమండ్స్తో పొదబడినటువంటి గోల్డ్ సో వజ్రాలు దాని యొక్క ఆభరణాలు దాని యొక్క ఆభరణాల యొక్క ఎగుమతుల్లో మార్పులు సంభవించాయి సో ఇనుము ఎగుమతుల్లో పెరుగుదల అలాగే కంటిన్యూ అయింది పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల్ని మనం దాంతో పాటుగా వజ్రాలు దాని యొక్క ఆభరణాలు వీటి యొక్క ఉత్పత్తులు మనం గమనంగా తెచ్చుకోవడం జరిగింది ఈ దిగుమతుల్లో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే రెండవది కనుక మనం పరిశీలించితే పెట్రోలియం తర్వాత మన వ్యవసాయ రంగానికి అవసరమైనటువంటి మన కృత్రిమ ఎరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్పీకే ఎరువులు కానివ్వండి వీటితో పాటుగా వ్యవసాయ రంగము ఇతర రంగాలు మనం వినియోగించేటటువంటి ఒక ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్ కానివ్వండి ఆటోమొబైల్ యంత్రాలు కానివ్వండి వీటి యొక్క వీటి యొక్క దిగుమతుల్లో కూడా మరొక గణనీయమైన మార్పు చోటు చేసుకుంది ఇంజనీరింగ్ ఉత్పత్తులు అలాగే వీటితో పాటు ఆటోమొబైల్స్ ఆటోమొబైల్స్ ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు ఉన్నటువంటి దశకాల్లో ఉన్నటువంటి వచ్చినటువంటి మార్పులు దీని తరువాత ఆర్థిక సరళీకరణ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి పారిశ్రామిక విధానం తర్వాత భారతదేశంలో గ్లోబలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ లిబరలైజేషన్ అనే ప్రక్రియలు వేగవంతంగా రూపుదిద్దుకోవడం వేగవంతంగా పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటుండడంతో దానివల్ల సంబంధించిన మార్పులను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశం కొంతమేర దిగుమతుల మీదనే ఎక్కువగా ఆధారపడే పరిస్థితి నుంచి క్రమంగా ఎగుమతులు చేసుకునే స్థితికి కూడా వెళ్ళడం మనం గమనించవచ్చు సో వీటి యొక్క ప్రభావం మీరు ఎకానమీలో చదువుంటారు కానీ మనం జియోగ్రఫీలుగా చూసినట్లయితే మనము ఎగుమతులు ప్రధానంగా ఏం చేశామంటే ఇప్పుడు కూడా వ్యవసాయ ఆధారిత ఉత్పత్తుల్లో క్రమంగా బియ్యాన్ని కూడా మనం రైస్ని కూడా ఎగుమతి చేయడం ఉన్నాం పెట్టాం అలాగే గోధుమలు అలాగే బియ్యం అంటే వరి వీటితో పాటుగా మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సాంప్రదాయంగా వస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో టీ కాఫీ రబ్బర్ జ్యూట్ ఇవన్నీ కూడా ఎగుమతులు చేస్తూనే ఉన్నాం వీటితో పాటుగా దిగుమతులు కనుక పరిశీలించినట్లయితే మనము పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల యొక్క దిగుమతి గణనీయంగా పెరిగినట్టుగా మనం గమనించవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు భారతదేశం అనేక దేశాల నుంచి డైమండ్స్ని దిగుమతి చేసుకోవడం ప్రారంభించింది సో ఆ దిగుమతి చేసుకున్న డైమండ్స్ మనం హాంకాంగ్ స్విట్జర్లాండ్ బోర్డ్స్వానా ఈ ప్రాంతాల నుంచి మనం వజ్రాలను దిగుమతి చేసుకుని వాటిని ఫినిషడ్ ప్రొడక్ట్స్గా మనం మళ్ళీ వాటిని కన్వర్ట్ చేసి మంచి ఆభరణాలుగా తయారుదిద్ది వాటిని ఎగుమతి చేయడం ప్రారంభించాం ఈ క్రమంలో మనం భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక విధానంలో పటిష్టత్వం కోసం అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది దీన్నే ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ మ్యాట్రిక్స్ అనటం సో ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏమిటంటే మన ఉత్పత్తులకి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి పదిహేను దేశాలు ఏమిటి ఏ దేశాలలో అయితే మన ఉత్పత్తులు డిమాండ్ ఉందో వాటి యొక్క ఉత్పత్తులు ఆ వస్తువులకు అక్కడ డిమాండ్ తక్కువ ఉందో ఆ దేశాలను గుర్తించడం అలాగే పదిహేను విలువ ఆధారిత వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఫినిషర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎగుమతి చేయడం ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే పదిహేను ప్రధాన దిగుమతి దేశాలు అలాగే పదిహేను ప్రధాన ఆదాయ ఆదాయాన్నిచ్చే ఆదాయ ఎగుమతులు ఆదాయ వనరులను ఇచ్చేటువంటి ఎగుమతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం గమనించాలి సో ఈ విధంగా ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ మ్యాట్రిక్స్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మనకి 
అలాగే లాటిన్ అమెరికా అంటే ఉత్తర అమెరికాకి దక్షిణ అమెరికా మధ్య ఉన్న ప్రాంతము అలాగే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఓకే వీటితో పాటుగా సాంప్రదాయంగా వస్తున్నటువంటి యుఎస్ఏ యూకే ఓకేనా జపాన్ చైనా సో ఈ విధంగా బహుళ వాణిజ్య విధానాన్ని అవలంబించడం వల్ల భారతదేశ యొక్క ఎగుమతుల్లో గణనీయమైనటువంటి ప్రగతి చోటు చేసుకోవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు అలాగే మొత్తం ఎగుమతులు కనుక చూసినట్లయితే ఈ ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ మ్యాట్రిక్స్ వల్ల పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు నాటికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు నాటికి భారతదేశం యొక్క ఎగుమతుల్లో వృద్ధి రేటు డెబ్బై ఆరు శాతాన్ని గమనించవచ్చు ఎగుమతుల్లో వృద్ధి రేటు డెబ్బై ఆరు శాతము అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు నాటికి భారతదేశం యొక్క దిగుమతుల్లో వృద్ధి రేటు అరవై ఆరు శాతం గమనించవచ్చు దిగుమతుల్లో వృద్ధి రేటు డెబ్బై ఆరు శాతం ఉంటే దిగుమతులు కూడా గణనీయంగానే మనకి పెరిగాయి సో ఈ దిగుమతులు కూడా ప్రధానంగా పెట్రోలియం తదితర వస్తువులు దిగుమతుల్లో కూడా ఒక అరవై ఏడు శాతం గణనీయంగా మనం చూడవచ్చు అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడులో మార్కెట్ యొక్క ఎగుమతులు డెబ్బై ఒక శా డెబ్బై ఆరు శాతంగా ఉంటే మరలా తొం పంతొమ్మిది వందల రెండు వేలు రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల రెండు నాటికి ఈ ఎగుమతులు మరలా కొంత తగ్గుదల సంభవించడం మనం గమనించవచ్చు దాదాపుగా అరవై ఆరు శాతాన్ని పడిపోయింది దీనికి సో ఎగుమతులు అనేవి మొదట్లో పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం వల్ల ఒక తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు ఆ ప్రాంతం నుంచి ఎగుమతులు క్రమంగా పెరిగి డెబ్బై ఆరు శాతాన్ని చేరి రెండు వేల ఒకటి రెండు నాటికి అరవై ఆరు శాతం దిగుమతులు ఎగుమతులు పడిపోయినట్టుగా మనం గమనించాలి ఈ ఎగుమతులు అన్నీ కూడా మనం చూసినట్లయితే లాటిన్ అమెరికా సౌత్ మన సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా చైనా జపాన్లకి ఈ ఎగుమతులు క్రమంగా గమనించవచ్చు తర్వాత భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక విధానంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా కొన్ని టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సి రావడం ఈ టెక్నాలజీ కోసం ఇతర దేశాల మీద మనం ఎగువ ఆధారపడడం అనేది కూడా మనం గమనిస్తే అప్పటికే మనం పోక్రాన్ పరీక్షలు నిర్వహించడం వల్ల ఈ మనం న్యూక్లియర్ పొలిఫికేషన్ ట్రీటీ ఏదైతే ఉందో ఎన్ 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 ఎన్పీటీ ఏదైతే ఉందో ఎన్పీటీ మీద మనం సంతకం చేయడం వల్ల ఈ టెక్నాలజీ మీద ఆంక్షలు అనేవి క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చి మనకి శాస్త్ర సాంకేతిక రంగానికి అవసరమైనటువంటి టెక్నాలజీ దిగుమతుల మీద గణనీయమైనటువంటి ప్రభావం మనం చూపించినట్టుగా మనం గమనించవచ్చు ఇక పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం వల్ల వచ్చినటువంటి ఎగుమతుల యొక్క డెస్టినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగుమతులు ప్రధానంగా మన ఎగుమతిదారులు మనం ఎవరికైతే దిగుమతి చేసుకుంటున్నా లేదా వా మన ప్రధాన దిగుమతిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క అమెరికాలో కూర్పులో కూడా మనం మార్పును గమనించవచ్చు పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానక ముందు భారతదేశం యొక్క ఎగుమతులు ప్రధానంగా యుఎస్ యూకే ఓకేనా తర్వాత యుఏఈ జపాన్ మూడు దేశాలు ఉంటే దీని తర్వాత పారిశ్రామిక విధానానికి ముందు యుఎస్ యూకే జపాన్ మన యొక్క ప్రధాన దిగుమతిదారులు అయితే దీని తర్వాత మొదటి పొజిషన్ పొజిషన్ యుఎస్ఏ ఉన్నటువంటి ఉన్నప్పటికీ రెండవ ప్రదేశ్ పొజిషన్లో యుఏఈ హాంకాంగు రావడం మనం గమనించాలి సో స్వాతంత్ర మన పారిశ్రామిక విధానానికి తీర్మానికి ముందు యుఎస్ యూకే జపాన్లు భారతదేశం నుంచి అధికంగా దిగుమతులు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు యూకే క్రమంగా దాని యొక్క పొజిషన్ పడిపోయి దాని స్థానంలో హాంకాంగు యుఏఈ రావడం మనం గమనించవచ్చు వీటితో పాటుగా ప్రతి దేశం కూడా ఆయా దేశాల యొక్క ఉత్పత్తులను కాపాడుకోవడం అంటే అంతర్జాతీయంగా వస్తున్నటువంటి మార్పుల్లో పోటీతత్వం పెరగడం వల్ల ఆయా దేశ ఉత్పత్తులు ఆయా దేశాల యొక్క కంపెనీల పరిస్థితి వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాల అంటే వాళ్ళ ప్రజల యొక్క ఉద్యోగాలు వీటన్నిటిని కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో కొంతమేర కఠినమైన నిబంధనలు కూడా ఆంక్షలను కూడా మనం ఏర్పరచడం గమనించవచ్చు ఈ సందర్భంలో ఈ రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు ఆ ప్రాంతం నుంచి కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశం యొక్క ట్రేడ్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఆధునిక కాలంలో ఈ మధ్య గడిచినటువంటి ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశం యొక్క ట్రేడ్ వర్తక వాణిజ్యం ఏ విధంగా మళ్ళుతుంది అనే అంశాలు కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇప్పుడు ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ దాదాపుగా ఇరవై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం నుంచి నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతాన్ని పడిపోవడం జరగచ్చు భారతదేశ యొక్క ఎగుమతులు పంతొమ్మిది వందల యూకేకి యూకేకి సంబంధించినటువంటి దిగుమతులు ఎగుమతులుగా మనం పరిశీలించినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకట్లో భారతదేశం నుంచి ఎగుమతులు అయ్యే మొత్తం ఎగుమతుల్లో ఇరవై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం యూకేకి జరుగుతుంటే అది రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు నాటికి దాని యొక్క వాటా నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతంగా పడిపోయింది అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన దేశం యూకే ఏదైతే ఉందో దాంతో మనకి వాణిజ్య సంబంధాలు దాదాపుగా తగ్గిపోయినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు అలాగే యుఎస్ఏ బికేమ్ ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ సో ప్రధానంగా దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళని మనం చూసినట్టయితే యుఎస్ఏ దీని యొక్క వాటా కూడా మనం పెరగడాన్ని మనం గమనించవచ్చు యుఎస్ఏ వాటా క్రమంగా పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను శాతంగా ఉన్నటువంటి ఇది వాటా దాదాపుగా 
ఇరవై రెండు పాయింట్ ఆరు శాతం కొన్ని సందర్భాల్లో ఇరవై మూడు శాతం ఇరవై నాలుగు శాతం చేరినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం గమనించవచ్చు అంటే యుఎస్ఏ ఇస్ ద స్టిల్ లీడింగ్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ గూడ్స్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇక షేర్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కనుక చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటిలో మన యొక్క షేరు నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉంటే మన యొక్క ఎగుమతుల యొక్క విలువ ఉత్పత్తుల యొక్క ఎగుమతుల విలువ నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉంటే ఇది రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు నాటికి ఆ క్రమంగా దాని విలువ పద్దెనిమిది పాయింట్ మూడు శాతానికి తగ్గిపోవడం గమనించవచ్చు పద్దెనిమిది పాయింట్ మూడు శాతాన్ని పెరగడం మనం గమనించవచ్చు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై పంతొమ్మిది వందల తొంభై మధ్య కాలంలో ఈ విలువ గణి గరిష్టంగా సున్నా పాయింట్ నాలుగు శాతాన్ని చేరడం కూడా మనం గమనించాలి అంటే ఈఎస్ఎస్ఆర్ యొక్క దేశానికి సంబంధించినటువంటి వాణిజ్యంలో కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటి దశకంలో మన ఎగుమతులు నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉంటే మొత్తం ఎగుమతుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభై నాటికి ఇది సున్నా పాయింట్ నాలుగు శాతాన్ని పెరిగి మరలా రెండు వేల రెండు మూడు నాటికి గణనీయంగా పెరిగి పద్దెనిమిది పాయింట్ మూడు శాతాన్ని చేరుకోవడం మనం గమనించవచ్చు రీసెంట్ ఇయర్స్లో కనుక మనకు ఉన్నటువంటి వాణిజ్యాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశం నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ఎగుమతులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ఎగుమతులు పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు అలాగే రెండు డైమండ్స్ జెమ్స్ డైమండ్స్ అండ్ జెమ్స్ ఇక మూడోది కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్ సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఉత్పత్తుల్లో పెరుగుదల సంభవించడం వీటి యొక్క ఎగుమతుల్లో కూడా గణనీయమైన ప్రగతిని మనం సాధించడం గమనించవచ్చు వీటితో పాటుగా బైలాట్రల్ ట్రేడ్ కనుక చూసినట్లయితే ఇండియాకి చైనాకి మధ్య బైలాట్రల్ ట్రేడ్ చాలా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు సో భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఎగుమతిదారులు మనం చూసినట్లయితే మొదటిది ఇండియా రెండవది కొన్ని సందర్భాల్లో చైనా కూడా ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించడం మనం గమనించవచ్చు భారతదేశానికి చైనాకి ఉన్నటువంటి వైరం ఉన్నప్పటికీ ఇరు ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యంలో వస్తున్న మార్పులను గమనిస్తే భారతదేశానికి అతిపెద్ద ఎగుమతిదారుడు యుఎస్ఏ తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో చైనా కూడా మనకి అవతరించడం మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం సో ఈ విధంగా భారతదేశం నుంచి ఎగుమతులు దిగుమతులు లేదా ఆర్థిక వాణిజ్యాలు వస్తున్న మార్పులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది ఎప్పుడు కూడా ఒక స్థిరమైనటువంటి పద్ధతిని అనుసరించక ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి మన సంక్షోభాలకు కానివ్వండి ఆర్థిక ఒడిదుడుకులకు కానివ్వండి లోనవుతూ పూర్తి స్థాయిలో నిలకడని అనేది సాధించలేదని మనం చెప్పవచ్చు అలాగే ఒక మరొక ప్రధానమైన విషయం ఏమిటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని సంక్షోభాలు వచ్చినప్పటికీ భారతదేశం యొక్క ఉత్పత్తుల విషయంలో ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా గణనీయంగా ఉత్పత్తులను సాగిస్తూ ఏ రోజు కూడా ఆహార ధాన్యాలకు కానివ్వండి లేదంటే మరి ఏమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి వినిమయ వస్తువుల కోసం కానివ్వండి దిగుమతులపై ఆధారపడకపోవడం కూడా మనం గొప్పతనంగా మనం భావించవచ్చు అలాగే ఇండియాస్ ఫారిన్ ట్రేడ్లో మరొక ప్రధాన అంశాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే చైనా సింగపూరు హాంకాంగ్లు ప్రస్తుతము ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు పోషిస్తున్నాయి చైనా సింగపూరు హాంకాంగ్ ఓకేనా కొంతకాలం క్రితం వరకు కూడా సౌత్ కొరియా మలేషియా ఓకేనా ఈ దేశాలతో పాటు సాధారణంగా ఉన్నట్టు యుఎస్ఏ ఇవన్నీ కూడా భారతదేశం యొక్క వర్తక వాణిజ్యాలతో బలమైన సంబంధాలను కలిగి అధికంగా మన ఎగుమతులను కూడా అవి దిగుమతి చేసుకుంటుంటూ ఉన్నట్టుగా మనం గమనించాలి అలాగే యుఏఈ ఇండోనేషియా ఈ రెండు దేశాలను కనుక చూసినట్లయితే ఒపెక్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఉన్నాయి ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఒపెక్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఒపెక్ కంట్రీస్లో ఈఐఈ ఇండోనేషియాలు ప్రధానమైనటువంటి దిగుమతిదారులుగా మనం గమనించవచ్చు అలాగే డైవర్సిఫికేషన్ మనం చూసినట్లయితే అంటే దిగుమతుల యొక్క దిగుమతులు వస్తున్న మార్పులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మనకు అవుతున్నటువంటి దిగుమతుల్లో చైనా నుంచి అయ్యే దిగుమతులు ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ తర్వాత కొన్ని ప్లాస్టిక్ సంబంధిత పదార్థాలు సో ఇవన్నీ కూడా అలాగే కొన్ని ఇంజనీరింగ్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రధానంగా చైనా నుంచి మనకు దిగుమతి అవుతున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు సో మొత్తం మీద మనం చూసినట్లయితే భారతదేశ యొక్క వర్తక వాణిజ్య రంగంలో తీవ్రమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నప్పటికీ అవి స్వదేశీ స్వావలంబనలో గణనీయంగా ప్రభావితం చేసేంతగా మనకి గమనించ జరగడం లేదని మనం గమనించ గమనించవచ్చు అంటే భారతదేశ వాటి యొక్క ఎగుమతుల దిగుమతులను మనం పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశ యొక్క ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేసేంతగా ఏ రోజు కూడా మన ఎగుమతి దిగుమతులు అనేవి మనల్ని ప్రభావితం చేయలేదు ఇకనా సో అభ్యర్థులందరూ కూడా ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మన మనసులో పెట్టుకొని ఈ మధ్య కాలంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు కాలంలో మనకి ఎటువంటి ఉత్పత్తులు మనం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసాం ఎగుమతి చేసాం లేదా ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అంటే రాదు కాబట్టి మనకి 
మనకి మెయిన్స్ కనుక ఇరవై మూడులో జరిగినట్లయితే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని దీన్ని దాల్చి చేసుకుని ఏ దేశాల వైపు ట్రేడ్ వెళ్తుంది ఎంతెంత క్రమం వెళ్తుంది ఎంత పర్సంటేజ్ ఏ దేశాలు ఆక్రమిస్తుంది అనే అంశాలను కూడా మీరు కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని జోడించుకుని ఈ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ని మీరు రెడీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ధన్యవాదాలు